국기에 대하여 경례 나는 자랑스러운 태극기 앞에 자유롭고 정의로운 대한민국의 무궁한 영광을 위하여 충성을 다할 것을 굳게 다짐합니다. 바로 오늘은 제2연평해전 순국 장병을 기리는 제19기 추모일입니다. 오늘 인천에서도 추모 행사가 진행되고 있습니다. 제2연평해전 순국 장병들과 모든 순국 선열에 대한 묵념이 있겠습니다. 모두 자리에 앉아주시기 바랍니다. 이제 윤석열 전 검찰총장의 국민 기자회견을 시작하겠습니다. 마스크를 잠시 벗고 진행하도록 하겠습니다. 양해 부탁드립니다. 존경하는 국민 여러분, 지난 3월 초 공직에서 물러난 후 많은 분들을 만났습니다. 한결같이 나라의 앞날을 먼저 걱정하셨습니다. 도대체 나라가 이래도 되는 거냐고 하셨습니다. 천안함 청년 전준영은 분노하고 있었습니다. K9 청년 이찬호는 억울해서가 아니라 잊혀지지 않기 위해서 책을 썼습니다. 살아남은 영웅들은 살아있음을 오히려 고통스러워했습니다. 국가를 지키고 국민을 지킨 우리를 왜 국가는 내팽개치는 거냐고. 마포의 자영업자는 도대체 언제까지 버텨야 하는 거냐고 국가는 왜 희생만 요구하는 거냐고 물었습니다. 대한민국을 만들고 지킨 영웅들입니다. 저 윤석열은 그분들과 함께 하겠습니다. 산업화와 민주화로 지금의 대한민국을 만든 위대한 국민, 그 국민의 상식으로부터 출발하겠습니다. 그 상식을 무기로 무너진 자유민주주의와 법치, 시대와 세대를 관통하는 공정의 가치를 기필코 다시 세우겠습니다. 정의가 무엇인지 고민하기 전에 누구나 정의로움을 
일상에서 느낄 수 있게 하겠습니다. 이것이 제 가슴에 새긴 사명입니다. 4년 전 문재인 정권은 국민들의 기대와 여망으로 출범했습니다. 기회는 평등하고 과정은 공정하며 결과는 정의로운 나라, 특권과 반칙이 없는 나라를 만들겠다고 약속했습니다. 우리 모두 똑똑히 기억하고 있습니다. 그런데 그동안 어땠습니까? 경제 상식을 무시한 소주성, 시장과 싸우는 주택정책, 법을 무시하고 세계 인류 기술을 사장시킨 탈원전, 매표에 가까운 포퓰리즘 정책으로 수많은 청년, 자영업자, 중소기업인, 저임금 근로자들이 고통을 받았습니다. 정부 부채 급증으로 변변한 일자리도 찾지 못한 청년 세대들이 엄청난 미래 부채를 떠안았습니다. 청년들이 겨우 일자리를 구해도 폭등하는 집값을 바라보며 한숨만 쉬고 있습니다. 청년들의 좌절은 대한민국을 인구 절벽으로 몰아가고 있습니다. 국민을 내 편, 네 편으로 갈라 상식과 공정, 법치를 내팽개쳐 나라의 근간을 무너뜨리고 국민을 좌절과 분노에 빠지게 하였습니다. 이 정권이 저지른 무도한 행태는 일일이 나열하기도 어렵습니다. 정권과 이해관계로 얽힌 소수의 이권 카르텔은 권력을 사유화하고 책임의식과 윤리의식이 마비된 먹이사슬을 구축하고 있습니다. 이 정권은 권력을 사유화하는 데 그치지 않고 집권을 연장하여 계속 국민을 약탈하려 합니다. 우리 헌법의 근간인 자유민주주의에서 자유를 빼내려 합니다. 민주주의는 자유를, 자유를 지키기 위한 것이고 자유는 정부 권력 한계를 그어주는 것입니다. 그렇기 때문에 자유가 빠진 민주주의는 진짜 민주주의가 아니고 독재요 전제입니다. 이 정권은 도대체 어떤 민주주의를 바라는 것입니까? 도저히 이들을 그대로 두고 볼수 없습니다. 자유민주주의는 승자를 위한 것이고 그 이외의 사람은 도외시하는 것이라는 오해가 있습니다. 인간은 본래 모두 평등한 존재입니다. 그래서 누가 누구를 지배할 수 없고 모든 개인의 자유가 보장되어야 합니다. 그러나 자유민주주의 국가에서 나의 자유만 소중한 것이 아니라 다른 사람의 자유와 존엄한 삶 역시 마찬가지로 중요한 것입니다. 존엄한 삶에 필요한 경제적 기초와 교육의 기회가 없다면 자유는 공허한 것입니다. 승자 독식은 절대로 자유민주주의가 아닙니다. 자유를 지키기 위한 연대와 책임이 중요합니다. 그리고 이는 자유민주주의를 추구하는 국민의 권리입니다. 국제사회는 인권과 법치, 자유민주주의 가치를 공유하는 국가들 사이에서만 핵심 첨단 기술과 산업시설을 공유하는 체제로 급변하고 있습니다. 외교안보와 경제, 
국내 문제와 국제 문제가 분리될 수 없는 하나가 되었습니다. 이제는 전쟁도 총으로 싸우는 것이 아니라 반도체 칩으로 싸웁니다. 국제사회에서도 대한민국이 문명국가의 보편적 가치에 기반하고 있다는 분명한 입장을 보여야 합니다. 대한민국이 어떤 나라인지 확고한 정체성을 보여주어 적과 친구, 경쟁자와 협력자 모두에게 예측 가능성을 주어야 합니다. 지금 우리는 경제사회 시스템의 토대가 되는 기술 기반이 혁명적으로 바뀌는 시대를 맞이하고 있습니다. 과거에는 상상할 수도 없었던 초고속 정보 처리 기술이 우리의 삶을 크게 변화시키고 있습니다. 우리는 기술 혁명에 따른 사회 변화를 거부할 수 없습니다. 과거에 해오던 방식대로 일하는 것만으로는 국제 분업 체계에서 낙오되어 저생산성 국가로 떨어질 것입니다. 우리에게 닥친 새로운 기술혁명 시대의 도전을 극복하기 위해서는 과학기술과 경제사회 제도의 혁신이 필수적입니다. 혁신은 자유롭고 창의적인 사고, 자율적인 분위기, 공정한 기회와 보상, 예측 가능한 법치에서 나오는 것입니다. 광범위한 표현의 자유, 공정과 상식, 법치의 자양분을 먹고 창의와 혁신은 자랍니다. 국민들이 뻔히 보고 있는 앞에서 오만하게 법과 상식을 짓밟는 정권에게 공정과 자유민주주의를 바라고 혁신을 기대한다는 것은 망상입니다. 현재 국민들이 먹고 사는 문제도 해결하지 못하고 국민들을 고통에 신음하게 만드는 정치 세력은 새로운 기술혁명의 시대를 준비하고 대처할 능력도 의지도 없습니다. 이들의 집권이 연장된다면 대한민국의 앞날이 어떻게 될지 불보듯 뻔합니다. 우리 국민들은 다 알고 있습니다. 더 이상 이들의 기만과 거짓 선동에 속지 않을 것입니다. 이제 우리는 이런 부패하고 무능한 세력의 집권 연장과 국민 약탈을 막아야 합니다. 여기에 동의하는 모든 국민과 세력은 힘을 합쳐야 합니다. 그래서 반드시 정권교체를 이루어내야 합니다. 여러 가지로 부족한 제게 국민 여러분께서 많은 격려와 지지를 보내주셨습니다. 저는 그 뜻이 살아있는 권력에 대해 법을 집행하면서 위축되지 말라는 격려로 생각해 왔습니다. 그러나 공직 사태 이후에도 국민들께서 사태의 불가피성을 이해해 주시고 끊임없는 지지와 성원을 보내주셨습니다. 저는 그 의미를 깊이 생각했습니다. 공정과 상식을 무너뜨리고 자유와 법치를 부정하는 세력이 더 이상 집권을 연장하여 국민에게 고통을 주지 않도록 정권을 교체하는 데 헌신하고 앞장서라는 뜻이었습니다. 정권교체 반드시 해내야 합니다. 정권교체를 이루지 못하면 계약과 파괴를 개혁이라 말하고 독재와 전제를 민주주의라 말하는 선동가들과 부패한 이권 카르텔이 지금보다 더욱 판치는 나라가 되어 국민들이 오랫동안 고통을 받을 것입니다. 
그야말로 부패 완판 대한민국이 될 것입니다. 정권교체라는 국민의 열망에 부응하지 못하면 국민과 역사 앞에 씻을 수 없는 죄를 짓는 것입니다. 저 윤석열 반드시 정권교체를 이루겠다는 결실함으로 나섰습니다. 거대 의석과 이권 카르텔의 호의를 받고 있는 이 정권은 막강합니다. 그렇기 때문에 10가지 중 9가지 생각은 달라도 한 가지 생각, 정권교체로 나라를 정상화시키고 국민이 진짜 주인인 나라를 만들어야 한다는 그 생각을 같이 하는 모든 사람들이 힘을 합쳐야 합니다. 생각이 다른 사람들이 함께 힘을 모을 때 우리는 더 강해집니다. 그래야만 이길 수 있습니다. 그러면 빼앗긴 주권을 되찾아올 수 있습니다. 저는 정치 일선의 경험은 없습니다. 그러나 인사권을 가진 권력자가 아니라 국민의 뜻에 따라 오로지 국민만 바라보고 일해야 한다는 신념으로 26년의 공직생활을 했습니다 <웃음> 법과 정의, 자유민주주의 가치를 현실에 구현하는 것이 말처럼 쉬운 일이 아니라는 것을 몸소 체험하고 겪었습니다 국민들께서 그동안 제가 공정과 법치를 실현하는 과정에서 겪은 일들을 다 보셨습니다 정치는 국민들이 먹고 사는 현안을 해결하고 미래를 준비하는 일입니다 우리의 현안을 해결하고 미래를 준비하는데 공정과 법치는 필수적인 기본 가치입니다 이러한 가치를 바로 세우는 것이 국민을 위한 정치의 시작입니다 국민 여러분, 저는 국민과 국가의 미래를 위해 모든 것을 바치고 헌신할 준비가 되었음을 감히 말씀드립니다. 전권 교체를 열망하는 모든 분들의 힘을 모아 확실하게 해내겠습니다. 우리의 미래를 짊어진 청년들이 분노하지 않는 나라, 국가를 위해 희생한 분들이 분노하지 않는 나라, 산업화에 일생을 바친 분들이 분노하지 않는 나라, 민주화에 헌신하고도 묵묵히 살아가는 분들이 분노하지 않는 나라, 세금을 내는 분들이 분노하지 않는 나라를 만들겠습니다. 그리고 청년들이 마음껏 뛰는 역동적인 나라, 자유와 창의가 넘치는 혁신의 나라, 약자가 기죽지 않는 따뜻한 나라, 국제사회와 가치를 공유하고 책임을 다하는 나라를 반드시 만들겠습니다. 위대한 국민 여러분, 우리는 할수 있습니다. 힘내십시오. 감사합니다. 네, 윤석열 전 총장의 공정과 상식으로 국민과 함께 만드는 미래에 귀 기울여 주신 국민 여러분 다시 한번 감사드립니다. 지금부터는 이 자리에 직접 참석해 주신 언론인 여러분과 대화하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 저희는 지금 3층에 위치하고 있고 2층에 자리하신 분들과도 마이크로 말씀을 나눌 계획입니다. 질문을 하실 언론인들께서 손을 들어주시면 사회자가 좌석 위치 등으로 지명을 해드리도록 하겠습니다. 보다 많은 분들의 질문을 듣기 위해서 질문자 한 분당 질문 한 가지씩만 부탁드립니다. 그리고 지명되신 분께서는 자리에서 일어나셔서 소속 언론사와 성함을 말씀하신 후 질문을 해주시기 바라, 바라겠습니다. 
자, 이제 질문하실 분들 손을 들어주십시오. 왼쪽, 왼쪽 열세 번째 줄에 그 제일 복도 쪽에 앉으신 회색 자켓 입으신 기자님. 네, 안녕하십니까. 중부일보에 국회 출입하고 있는 이진원 기자라고 합니다. 유력한 라이벌인 이재명 경기도지사도 7월 1일 날 출마를 선언을 합니다. 두분다 공정을 화두로 제시하고 계시는데요. 이 지사 같은 경우에는 공정과 관련해서 기본소득을 화두로, 화두로 띄우고 있는 것 같습니다. 우리 윤전 총장님께서는 어떤 화두를 공정의 키워드로 제시하실지가 궁금합니다. 저는 에... 공정에는 크게 두 가지가 있다고 저는 생각하고 있습니다. 하나는 어떤 특정 분야에서 또는 특정 시장에서 공정한 룰에 따라 그 경쟁하고 거기에 따라 어떤 그 보상이 주어지는 그런 공정이 있고 또 국민 전체 또 국민 한분한 한 분의 생애 전 주기에 그 기회의 그 공정이 있다고 저는 봅니다. 지금은 우리 청년 세대는 뭐 취업이라든가 뭐 입시라든가 이런 데 있어서 그 어떤 불공정을 많이 느끼기 때문에 어떤 특정 분야에서 공정한 경쟁을 공정의 최우선 가치로 생각하시고 있는 것 같습니다. 그러나 국가와 정부를 운영하는 입장에서 본다면 국민들이 생애 전 주기에 자기들이 더 발전할 수 있는 그런 기회의 균등이 공정한 기회의 보장이 또큰 차원에서 이루어져야 된다고 봅니다. 네, 이번에는 오른쪽 열에서 한분 모시도록 하겠습니다. 여섯, 다섯 번째 줄에 흰색 자켓 입으신 기자님. 네, MBC 신수아라고 합니다. 그 먼저 질문 드리고 싶은 거는 이제 준비하시는 과정에서 장모가 누구한테 10원 한장 피해준 적 없다라는 발언이 기사화된 적이 있는데 이 발언은 좀 어떻게 나온 건지 궁금하고요. 그리고 수사와 재판이 진행 중인 상황에서 이 발언이 전직 검찰총장님이시자 유력 대권 주자로서 좀 부적절하다는 지적은 좀 어떻게 생각하시는지 궁금합니다. 아, 저도 그런 표현을 한 적이 없는데 그게 어떻게 나왔는지는 잘 모르겠습니다만은 에, 저는 에, 검사로 재직하는 동안이나 그 이후에나 법조경에는 절대 예외가 있을 수 없다는 그 신념으로 일을 해왔습니다. 그리고 뭐제 뭐 친인척이든 또는 뭐 어떠한 지위와 위치에 있던 분들이건 간에 에, 그 수사와 재판, 법조경에 있어서는 예외가 없어야 된다는 생각의 변함이 없고요. 그리고 에, 다만 에, 뭐 저도 그 검찰총장 시절에 많이 강조를 했습니다만은 그 법집행이라고 하는 것은 에, 국민들이 납득할 수 있게 공정하게 이루어져야 한다. 그래서 공정한 절차가 담보돼야 하고 그 공정한 절차에 따른 법집행에는 누구도 예외가 있을 수 없다. 이렇게 말씀을 드리겠습니다. 네. 네, 다음 질문을 받아보도록 하겠습니다. 어, 이번에는 왼쪽 열의 네 번째 줄에 가운데 계시는 기자님 검, 검정 예 검정색 옷을 입으셨습니다. 네, 경북일보 이기동 기자입니다. 어, 현재 최근 여론조사상 보면 저 여권에서는 이재명 경기지사가 선두권을 달리고 있고 
야권에서는 우리 총, 전 총장님, 총장님께서 지금 일을 달리고 계신데 그 이재명 지사를 좀 평가를 한 말씀 이재명 지사에 대해서 어떻게 생각하고 계신지 한 말씀 부탁 좀 드리고 싶고요. 그 다음에 어, 지역적으로 어, 박근혜 전 대통령 지지 기반인 TK에서도 어, 총장님에 대한 어떤 지지율이 상당히 지금 높게 나타나고 있어요. 그 이유를 뭐 자체적으로 평가를 한번 해 주십시오. 이상입니다. 글쎄 제가 그 국민들께서 생각하시는 다른 대권 주자나 또는 아, 뭐 저에 대해서 그 성원을 보내주시는 그 국민들의 그 생각에 대해서 이렇게 평가한다는 것은 좀 적절하지는 않는 것 같습니다만 은 우리 저 기자분께서 물어보시니까 뭐 여러 가지 정책이 있고 뭐 하지만 저는 이재명 지사님하고는 과거에 제가 한 24년 전에 성남지청에 근무할 때 법정에서 자주 뵀습니다. 굉장히 열심히 하시고 변론도 잘 하셨던 것으로 기억이 나고 그다음에 뭐 개별 정책에 대해서는 제가 오늘 이 자리에서 좀 말씀드리는 것보다 앞으로 이제 그런 말을 할수 있는 기회가 오지 않겠나 이렇게 보고 있습니다. 그리고 대구 경북 지역의 그 지지에 대해서는 그 대구 경북 지역 그 우리 주민들께서 저를 많이 성원해 주시고 하는 것은 이분들이 어떤 지역 연구 정치인에 대한 에, 그, 좀 어떤 안타까운 마음 이런 것보다도 에, 그, 지금 이 법치와 상식이 너무 무너져 내렸으니 에, 이거를 좀 그, 바로 세워 달라 막 그런 취지가 아니신가 그리고. 어, 좀 지난 얘기입니다만은 제가 이제 2013년에 그 국정원 사건으로 14년 초에 그 대구로 이제 그 전보가 돼 갔는데 저도 처음에 대구가 제가 이제 초임지고 그 다음에 부장을 대구에서 했고 세 번째 근무였습니다. 그런데 아, 이 지역 분들이 나를 좀 좋아 안 하시겠다 이렇게 생각을 했는데 또 의외로 또 많은 분들이 격려를 해 주시고 힘을 내라고 응원도 해 주시고 그렇게 하셨습니다. 막 그런 것에 좀 연장선상이 아닌가. 아, 그 지역 주민들도 그 법을 집행하는 데 있어서 어? 그게 법과 절차에 위배되지 않은 것을 했다면 은 아, 그 어떤 정치적인 감정이나 뭐 이해득실 같은 것보다는 에, 그런 점을 더 우선시하지 않으셨나. 아, 그렇게, 뭐, 더는 말씀드리기가 어렵고, 제 그냥 개인적으로 든 느낌을 그렇게 말씀드리겠습니다. 네. 네 이번에는 좀 뒤쪽에 앉으신 기자님께 네. 질문을 받아보겠습니다. 아, 오른쪽 열에 제일 뒤에 앉아 계신, 예, 흰색 옷 입으신 기자님. 안녕하세요. SBS 이현영 기자라고 합니다. 저 총장님께서 총장직을 사퇴하시고 지금 몇 개월 만에 이렇게 대권 후보로 직행하시게 됐는데 검찰에 계시면서 하셨던 수사 등에 대해서 정치적 중립성 논란은 피할 수 없을 것 같은데 여기에 대해서 어떻게 생각하시는지 궁금합니다. 저는 그 제가 뭐 중앙지검장 때 일한 거는 좀 시간이 흘렀으니까 제가 2019년 가을부터 검찰총장으로서 그 수사한 그 내용들은 그것이 법과 원칙에 따라서 이루어진 것을 여러분들이 다 보시지 않았을까 싶습니다. 네. 뭐 혹자는 정치를 하기 위해서 일부러 그런 수사를 한거 아니냐라고 얘기를 하시지만 
뭐 모든 사건들이 에, 다수의 그 국민과 단체들이 또 국가 기관에서 에, 고발한 사건을 절차 원칙에 따라서 한것 이외에는 에, 없습니다. 에, 그리고 저 자신도 에, 검찰이 과거처럼 에, 그 어떤 그 단체나 그, 그 사람에 대해서 장기간 내사해 가지고 인지 수사하는 것에 대해서는 저도 검사 생활을 해오면서 아, 이런 거는 좀 자제하는 게 좋겠다 해서 제가 총장 시절에는 그런 수사는 가급적 억제를 해왔고 여러분들이 아시는 그 대부분의 사건들은 그렇게 처리하지 않으면 그거는 검찰로서의 그 국민들이 기대하는 기능을 충족할 수 없는 것이기 때문에 저희들도 어? 막 원칙과 상식에 따라서 일을 했다고 저는 자부합니다. 네. 저 이번에는 스크린으로 함께 해주고 계시는 2층으로 마이크를 좀 잠시 넘겨보도록 하겠습니다. 2층에서는 우승봉 공보팀장이 사회를 맡아줄 예정입니다. 네, 안녕하세요. 공보팀장 우승봉입니다. 아, 2층에 계시는 기자님께도 질문을 부탁드리겠습니다. 질문하고자 하시는 분은 손을 들어주십시오. 예, 제일 앞에 계시는 예, 기자님부터 보도록 하겠습니다. 마이크 좀 전달해 주세요. 네, OBS 김민, 김민주 기자입니다. 그 정치인 윤석열 얘기를 하시러 나오신 거니까 우선 2021년 6월 29일 현 시점에 왜꼭 많은 후보 가운데 대통령이 윤석열이어야 하는지 알기 쉽게 설명 부탁드리고요. 두 번째는 각종 여론조사에서 차기 대선 주자 1위인데 미세하지만 추세상 조금씩 떨어지는 통계도 있습니다. 지지세가 유지되지 않아도 정권 교체에 이바지하실 생각인지 아니면 야인으로 돌아가실 생각인지 여쭙고 싶습니다. 오늘 그 OBS 우리 기자님 말씀을 그대로 답을 하다가는 제가 공직선거법 위반이 될 수도 있을 것 같습니다. <웃음> 저 아니면 안 된다 그런 거는 절대 아닙니다. 국민들께서 생각하시는 저에 대해서 기대하시는 게 있다면 저는 당신이 오랜 세월 이 어떤 법과 원칙 또 상식과 이 공정을 구현하기 위해서 몸으로 싸우지 않았느냐 우리가 봤다 봤기 때문에 우리가 어떤 물건을 써보고 그 물건이 좋으면 계속 구매하는 것처럼 내가 당신 몸으로 싸우는 거 봤으니 이 앞으로 우리 국가는 뭐 경제도 중요하고 다 필요합니다만 은 외교안보나 경제정책이나 교육정책이나 이런 국가 모든 정책에 있어서 철학과 기본이 헌법과 법치가 지금 무너져가지고 이런 문제들이 다 생기는 거니까 당신이 그동안 싸웠던 것처럼 정권교체에 나서고 이런 무너진 그 법치와 상식을 바로 세워라 저는 이런 뜻이라고 생각을 하고 있습니다. 그리고 지지세인이 이런 문제에 대해서는 저는 아까도 말씀을 드렸지만 국민의 기대와 여망에 제가 외면하지 않고 당당하게 응하기 위해서 이 자리에 섰고 그리고 일단 이 자리에 선 이상은 그런 것과 관계없이 나라가 정상화되는 데 최선을 다하겠습니다. 좀 약간 명확하지 않더라도 좀 양해를 부탁드리겠습니다. 네. 예, 더 많은 기자님들에게 기회를 드리기 위해서 한 분당 한 가지 질문만 해, 해 주시면 감사하겠습니다. 이번에는 이 가운데 줄 제일 뒤쪽에 계시는 기자님 질문을 받아보도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 KBS 강병수 기자라고 합니다. 오늘 선언문 잘 들었고요. 이제 정치인 윤석열로서 첫 출발을 뗀 건데 만약에 정치인 윤석열은 그럼 지금 국민의힘 입당을 고려하고 있는지 
만약에 고려하고 있다면 왜 국민의힘인지 이 국민의힘이라는 정당이 추구하는 가치가 정치인 윤석열과 어떤 부분에서 일치를 하는지 이런 부분에 대해서 좀 여쭤보고 싶습니다. 아까 제가 그 국민께 드리는 말씀에서 언급을 했습니다마는 저는 자유를 굉장히 중시합니다. 우리가 인류 역사를 보더라도 자유가 보장된 도시는 번영을 이뤘습니다. 그리고 강했습니다. 그러나 자유라는 것은 내 자유만이 중요한 것이 아니라 그 공동체의 다른 시민들의 자유도 함께 중요하고 그러한 연대와 책임이 저는 인간의 존엄과 가치라는 어떤 헌법정신이고 또 공공정책에서는 복지로서 나타나는 것이라고 저는 생각합니다. 국민의 힘이라는 정당이 과거에 탄핵도 겪었고 국민들께서 보시기에 미흡하다고 생각하는 점들이 많으셨을 것입니다만 저는 기본적으로 이 자유라는 가치 또이 민주주의라는 것은 이 자유를 보장해 주기 위한 것이고 또 국가 공권력도 개인의 자유를 보장해야 된다는 것에서 한계를 갖고 거기서 멈춰 서야 되는 지점이 있는 것이지 다수결이면 은 모든 일이 된다고 하는 그런 철학에는 저는 동의할 수 없습니다. 그렇기 때문에 그 정치 철학 면에서는 국민의힘과 제가 생각을 같이 하고 저는 국힘을 지지하지 않는 분이라 하더라도 뭐 우리 저는 뭐 보수냐 진보냐 중도냐 이런 말을 별로 쓰고 싶어 하지 않지만 어쨌든 이 지성과 상식을 가지고 국가가 운영돼야 된다고 생각하시는 분들은 이런 자유민주주의라는 가치에 전부 동의하지 않으실까 생각을 합니다. 저는 그 안에서 진보도 있고 보수도 있는 거라고 저는 생각을 합니다. 그리고 향후의 그제 정치 그 행보에 대해서는 이미 제가 이 자리에 서기 전에 말씀을 다 드렸기 때문에 그것으로 좀 가름할 수 있지 않겠나 싶습니다. 네. 예, 또 질문 받아보도록 하겠습니다. 어, 예, 마이크를 이쪽으로 넘겨주십시오. 예. 같이 앉으셨는데 두분 중에 어느 분이 하시겠습니까? 예, 예, 알겠습니다. 예 안, 안녕하세요. 저 아주경제 김도영 기자라고 합니다. 그 노태우 정부 때 김기춘 검찰총장하고요, 김영삼 정부 때 김도훈 검찰총장 이후로 첫 검찰총장의 정치 참여인데요. 그 동안 검찰총장을 역임했던 분들이 정치를 하나, 하지 않았던 거는 이제 검찰의 독립성을 지키기 위해서라고 생각하는데 이런 견해에 동의하시는지 궁금하고요. 또 총장님의 대선 출마로 인해서 검찰의 독립성이 훼손된다는 지적에 대해서 어떻게 생각하시는지 궁금합니다. 가까운 뭐 일본에서는 그 사법 공무원이나 검찰 공무원을 지낸 사람들이 이런 선출직에 나서지 않는 경우가 많다고 저는 알고 있습니다. 그 검찰의 그 정치적 중립이라는 것도 그 자체보다도 제가 총장 그 취임사 때도 말씀을 드렸지만 결국은 공권력이 국민에게서 나오고 국민을 위한 검찰이 되어야 하기 때문에 검찰의 정치적 중립 그리고 최고 지휘자인 총장을 지낸 사람이 선출직에 나서지 않는 관행이라는 것은 저는 의미가 있다고 생각합니다. 그러나 그것이 절대적인 원칙은 저는 아니라고 생각하고 있고요. 제가 이 정치에 그 참여하게 된이 계기에 대해서는 아까 아 국민께 드리는 말씀에서 어느 정도 설명을 드렸고 국민들의 어떤 그 법치와 상식을 되찾으라고 하는 그런 그 여망을 제가 외면할 수 없고 또제 헌신을 다 해서 혼신을 다해서 제가 
이 일을 해야 된다는 그런 생각을 하게 됐습니다. 그래서 사법 검찰 공무원이 선출직에 나서는 것이 맞냐 안 맞냐에 대한 논란은 제가 볼 때는 일반적으로는 관행상 하지 않아 왔지만 특별한 경우에는 또 국민이 기대하고 결국 국민이 판단하실 문제가 아닌가 그렇게 생각을 하고 있습니다. 네. 예, 추가로 한두분 정도만 더 받아보도록 하겠습니다. 예. 예, 이종열 제일 뒤쪽에서 두 번째 계시는 기자님. 네, 시사인 문상현 기자입니다. 그 3월 검찰총장직 사퇴 하실 때 기자들 앞에서 하셨던 말이 좀더 구체화됐다는 느낌을 받았는데요. 뭐현 정부 문제 좀 짚어주셨고 어떻게 해결해야 하는지에 대해서 말씀을 해주셨는데 근데 그때도 그랬고 지금도 마찬가지로 그 역할을 왜 윤석열 검찰총장이 해야만 하는지에 대한 설명이 좀 다소 추상적이라는 느낌이 듭니다. 어떤 무너진 법치와 상식 바로 세워달라는 뭐 국민 요구가 있다는 것 외에 왜 정치 참여를 해야겠다고 직접 본인께서 생각을 하셨는지 그 이유를 조금 더 구체적으로 설명해 주셨으면 좋겠고요. 어, 좀 괜찮으시다면 계기가 있다면 그렇게 좀 설명을 해 주셨으면 좋겠습니다. 그리고 박근혜, 이명박 전 대통령과 뭐 이재용 부회장 사면에 대한 의견도 함께 여쭙고 싶습니다. 정치 참여에 관한 얘기는 몇분 기자분들께서 질문을 하셔서 제가 답변을 좀 드린 것 같고요. 그 사면 문제는 법과 법을 적용하는 문제가 아니고 그거는 국민들의 그 민심을 살펴서 정치적으로 결단해야 되는 그런 문제입니다. 먼저 그 이재용 씨 사면 문제는 지금은 논의되는 게 사면 문제가 아니라 그 형기의 상당 부분을 지금 그 저. 경과를 했기 때문에 가석방 문제가 지금 논의되는 것 같고 그거는 제가 볼 때는 절차에 따라서 이루어질 것이라고 생각하고 있습니다. 그리고 두 분의 그 전직 대통령의 그 사면 문제에 대해서는 제가 명확하게 이 자리에서 말씀드리기 사안은 좀 아니고 이거는 현직 대통령이 판단해야 될 그런 문제입니다. 그러나 그 연세도 있고 또 여자분인 두 전직 대통령의 그 장기 그 구금에 대해서 안타까워하는 국민들도 많이 있는 것으로 알고 저 역시도 막 그런 국민들의 생각에 어느 정도 공감하는 부분이 있다는 말씀만 드릴 수 있을 것 같습니다. 예, 한분더 질문 받아보도록 네. 하겠습니다. 예. 예, 여기 두 번째 줄 제일 앞쪽에 계신 기자님에게 드리겠습니다. 네, 연합뉴스 TV 방현덕입니다. 아, 국민의힘 입당에 대해서 말씀해 주셨는데요. 좀더 구체적으로 국민의힘 대선 경선에 참여를 할 의사가 있으신지 또 참여를 하시면 은 참여 시점은 정시하시는지 아니면은 아, 이른바 택시론처럼 뒤늦게 뒤에 하실 생각도 있으신지 궁금하고요. 또 비슷한 문제의식으로 사퇴한 최재형 감사원장도 있습니다. 연대 가능성 어떻게 한번 기대해 볼수 있겠습니까? 그 문제에 대해서는 제가 지금 이 자리에서 답변 드리기 어려울 것 같습니다. 네, 죄송합니다. 예, 2층에 계신 기자님들 질문이 너무 많아가지고요. 한 분만 마지막으로 받고 예, 3층으로 넘기도록 하겠습니다. 예, 계속 손 들어주셨던 예, 두 번째 계신 기자님. 예. 네, 저 일본 NHK 김민우 기자라고 합니다. 어, 지금 한일 관계가 사상 최악이라고 여겨질 정도로 굉장히 나빠, 나빠져 있는, 악화가 되어 있는데 이런 한일 관계 개선을 위해서 좀 어떻게 할 생각이다라는 총장님의 생각을 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 
지금 한일 관계는 뭐 국민 여러분들께서 다 아시겠지만 수교 이후에 가장 지금 관계가 열악해지고 이제 회복이 불가능할 정도까지 지금 관계가 아주 망가졌습니다. 외교는 실용주의 그 실사구시 현실주의에 입각을 해야 되는데 어떤 그 이념 편향적인 죽창가를 부르다가 지금 여기까지 왔습니다. 그리고 이 정부가 지금 정권 말기에 이걸 어떻게든 또 수습을 해보려고 하는데 이제는 뭐잘 되지 않는 것 같습니다. 저는 상식에 비추어 보더라도 우리 그 한일 관계에서는 과거사는 과거사대로 우리 후대가 그 역사를 정확하게 그 기억하기 위해서 그 진상을 명확히 해야 되는 문제가 있지만 또 우리 미래는 또 미래에 자라날 세대를 위해서 정말 실용적으로 협력을 해야 되는 그런 관계라고 저는 생각을 합니다. 지금 뭐 여러 가지 한일과의 관계가 이 정부 들어와서 그 망가진 그 위안부 문제, 또그 강제징용 문제 이런 것들하고 또 우리 그 한일 간의 이런 안보 협력이라든가 또 경제 무역 문제 이런 현안들을 전부 다 같이 어떤 그 그랜드 바겐을 하는 그런 방식으로. 좀 문제를 좀 접근을 해야 되고 우리 한미 관계처럼 한일 관계도 우리 뭐 국방 외무 또는 뭐 외무 경제 이렇게 해서 2 플러스 2나 3 플러스 3의 이런 그 정기적인 정부 당국자 간의 그 소통이 향후의 그 관계를 회복하고 풀어나가는데. 필요하지 않겠나 하는 생각을 좀 하고 있습니다. 아, 네, 2층에 계신 기자님들의 질의는 이 정도로 마무리하고요. 예, 자 이제 마이크를 다시 3층으로 넘겨보겠습니다. 최지연 부대변인님. 네, 이제 다시 3층에 자리하신 기자님들께 질문을 부탁드리도록 하겠습니다. 손들을 많이 들어주고 계셔서 그 우선 오른쪽 두 번째 줄에 앉으신 기자님 예, 여러 번손 들어주셨습니다. 네, 안녕하세요. YTN 박석영 기자라고 합니다. 그 이른바 윤석열 엑스파일과 관련해서 정치권의 공세에 대응하지 않겠다고 앞서 말씀을 해주셨는데요. 일각에서는 윤전 총장님이 이제 직접 어, 정면 돌파를 해야 한다는 의견도 있습니다. 여기에 대해서 지금 어떤 입장이신지 그리고 직접 이 문건을 확인하신 건지도 궁금합니다. 저는 뭐 문건을 아직 보지는 못했습니다만 <웃음> 에... 국민 앞에 공직자, 그것도 선출직 공직자로 그 나서는 사람은 저는 그 능력과 그 도덕성에 대해서 무제한 검증을 받아야 된다는 입장을 가지고 있습니다. 그러나 그런 검증은 어떤 합당한 근거와 그 팩트에 기초해서 이루어지는 것이 맞다고 생각하고 만약에 이것이 어떤 출처불명의 또 아무 근거 없는 일방적인 그 마타도를 시중에 막 유포를 한다든가 하면 은 이거는 국민들께서 다 판단하실 것으로 생각합니다. 저는 어떤 그 저의 국정수행 능력이나 또 저희 그 도덕성과 관련해 가지고 어떤 합당한 근거를 가지고 저에게 제시를 하시면 제가 국민들이 궁금하지 않으시도록 제가 상세하게 설명을 해드릴 생각입니다. 
네, 이번에는 왼쪽 열에서 한분 모시겠습니다. 네 번째 열에 그 검정색 옷 입으신 예, 제일 복도 측에 계신 기자님 부탁드립니다. 아, 네, CBS 이정주 기자로 갑니다. 그 3월 달에 사퇴하신 다음에 주로 이제 전원 정치 하시다가 오늘 이렇게 직접 질의응답을 하게 돼서 좀 반갑습니다. 저는 그 경제정책 관련해서 하나만 여쭤보고 싶은데요. 그 오늘 입장문 내시면서 그 공정과 상식이 통하는 세상 그리고 이현 정부의 어떤 가장 문제점 중에 하나가 미친 듯이 오르는 집값 그리고 시장과 싸우는 주택정책 뭐 이런 식으로 좀 지적을 하셨어요. 현 정부의 가장 민심이 돌아선 지금 근본 요인도 부동산 정책 중에 하나인데 그러면 총장님이 생각하시기에 최근에 정부 여당이 그 종부세를 상위 2%로 세금을 완화 정책을 좀 썼거든요. 이제 부동산 정책은 뭐더잘 아시겠지만 세제 정책 그리고 대출, 금융 정책, 공급 정책 세 개가 이제 맞물려 돌아가는데 세제에 있어서는 현 정부가 기조를 양보했다는 이런 비판이 좀 이뤄요. 어떻게 보면 부자 감세 이렇게 해준 거거든요. 총장님 여기에 대해서 좀 입장 어떠십니까? 지금 이제. <웃음> 주택정책이라고 하면 그 목표가 정책은 어떤 목표가 있어야 되지 않겠습니까? 집이라고 하는 것은 이 의식주 중에 어떻게 보면 그 개인으로 볼 때는 먹는 게 제일 중요하지만 사회생활과 또 가족이나 입장에서 볼 때는 이 주거라는 게 제일 중요한 문제이기 때문에 가격을 안정시키고 가격을 떨어뜨리겠다는 생각만 가지고는 저는 어렵다고 봅니다. 가격이 예측 가능하고 안정되고 오르더라도 서서히 오르고 또 가격이 떨어지더라도 서서히 떨어져야 거기하고 맞물린 다른 금융이라든가 이런 문제하고도 다 원만하게 사회에 어떤 부작용을 주지 않는 것인데 종부세를 뭐 감세하고 저그 종부세를 상향시켜 가지고 상위 1%로 상향시키냐 안 시키느냐에 그 문제는 저는 큰 의미는 없다고 봅니다. 이 종부세라는 것을 다시 전면적으로 재검토를 해야지 종부세에 대한 여론이 안 좋으니까 그건 아주 최고의 부자들한테만 때릴 테니까 그건 걱정하지 마라. 이게 중요한 것이 아니고 국민들이 안정된 예측 가능한 집값을 가지고 필요할 때 필요한 종류의 주택을 용이하게 그 취득할 수 있게 해주는 것이 저는 중요하다고 생각을 합니다. 이렇게 가름하겠습니다. 네. 네, 이번엔 오른쪽 열에서 모시겠습니다. 그네 번째 줄에 보라색 옷 입으신 기자님. 아, 네, 매경닷컴 김현정 기자입니다. 경제 정책 관련해서 한 가지 여쭤보겠습니다. 그 경제 정책 관련돼서 좀 구상안이 궁금한데요. 그 어떤 정책 기조를 가지고 계신지 또 복지와 성장 그둘 중에 어느 것에 좀 방점을 찍고 있고 좀 구체적인 정치 정책 해치 프레이즈가 어떻게 되는지 좀 여쭤보고 싶습니다. 저는 복지와 성장에서 복지가 중요하다. 성장이 중요하다. 성장을 해야 복지도 할거 아니냐. 그런 그 생각에 대해서는 조금 거리를 두고 제 생각하고는 다릅니다. 저는 지속 가능성이라는 것에 방점을 두고 싶습니다. 성장도 어느 한때의 그 폭발 성장이 아니고 우리 사회가 지속 가능한 성장을 유지를 하려면은 성장만 가지고는 되질 않습니다. 그 과정에서 좀 낙오되거나 또는 다른 이유로 인해서 그 취약한 입장에 있는 사람들을 또 챙겨야만 지속가능한 성장에 동참할 수가 있고 또 지속가능한 성장에 필요한 그 노동에 가족이나 가까운 사람들의 그 어떤 열악한 문제를 또 국가가 대신 해줌으로써 지속가능한 성장에 기여를 할 수가 있는 거기 때문에 막 그런 차원에서 본다면 복지와 그 성장이라는 것은 지속가능성이라는 것을 하나로 그 
그 기준을 가지고 묶을 수 있다고 보고 또 복지라는 것도 그 지속 가능한 재정이 있어야만 복지도 제대로 집행이 될수 있는 거기 때문에 저는 복지와 성장이라는 것은 어느 게 중요하다고 얘기할 수가 없고 지속 가능한 성장을 위해서는 복지가 필요하고 또그 지속 가능한 복지 재정을 위해서는 성장이 필요하기 때문에 두 개는 어떤 한 문제라고 저는 보고 있습니다. 제가 아까 국민께 드리는 말씀에서 자유민주주의의 그 자유라는 것이 우리가 자유를 지키기 위해서 외적이 침입했을 때그 자기가 자유 지키겠다고 혼자서 지킬 수는 없는 거 아니겠습니까? 우리 모두가 힘을 합쳐야 우리 공동체의 자유를 지킬 수 있는 것처럼 저는 이 복지 문제라는 것도 자유시민의 책무이고 권리 라고 저는 생각을 합니다. 그래서 복지와 성장이라는 문제는 지속 가능성이라는 그 어떤 그 원칙을 가지고 두 개가 저는 하나의 문제라고 저는 보고 있습니다. 네. 네 다양한 말씀을 네. 나누셨는데요. 오늘 어떻게 예예 예. 그러면 질문을 조금 더그 부탁드리도록 하겠습니다. 그 아까 사실 가장 먼저 손을 들어주신 분이 계셔서 왼쪽 열에 네 번째 줄에 그 조금 더저 바깥쪽에 계시는 예예 예. 예, 예. 어, 네 안녕하십니까 그 신한일보 석대성이라고 합니다. 어, 문재인 정부에서 내세웠던 것 중에 하나가 검찰 개혁이었는데 이 검찰 개혁에 대해서는 어떤 생각을 갖고 계셨는지 궁금하고요. 혹시 반감을 갖고 계시진 않았는지. 어, 반감이 있으셨다면 언제부터 반감을 갖고 계셨었는지 궁금합니다. 그리고 그 회견문 통해서 문재인 정부 지난 4년 총체적으로 비판을 해주셨는데 점수를 매기자 그러면 몇점 주실 수 있는지도 궁금합니다. 현 정부에 대한 그 평점은 여러분들께 맡기겠습니다. 검찰개혁에 대해서만 말씀을 좀 올리겠습니다. 저는 검찰개혁을 반대한 적이 없습니다. 그리고 지금 2019년에 소위 민주당 백혜련 안으로 저게 패스트트랙에 올라타서 검찰개혁 법안이 올라갈 때에도 저는 검찰의 구성원으로서 당시에 그 법안을 반대하는 사람도 있었지만 저는 불가피한 것으로 보고 그 법안에 대해서 지지를 했습니다. 저는 그 검찰개혁이라고 하는 것이 검찰개혁이라는 것은 어떤 구체적인 법안 또 국회에서 만든 법률 또 대통령령 뭐 이런 것으로 제도화되는 것이지만 검찰개혁이라는 것은 어떤 비전이 있어야 되고 그 목표가 있어야 된다고 저는 생각을 합니다. 그래서 제가 총장으로 있을 때도 검찰 구성원들에게 그 검찰개혁의 비전은 국민의 검찰, 공정한 검찰을 만드는 것이다 라고 늘 강조를 했고 국민의 검찰이라는 것은 제가 아까도 말씀드렸지만 이 검찰 구성원들이 인사권자, 권력자를 보지 않고 어? 여러분들의 그 에, 여러분들께 그 일을 맡기는 의뢰인이 국민이라고 생각하라. 어? 그러니까 어떠한 권력자든 어? 눈치 보지 말고 철저하게 수사를 해라 하는 것이 저는 국민의 검찰이라는 것으로 표현된다고 보고요. 공정한 검찰 역시 국민의 검찰에서 나오는 건데 이거는 이제 강자보다는 좀 약자에 대해서 우리가 어? 이제 법 집행을 할 때의 문제라고 저는 보고 있는데 이 권력이 국민으로부터 나온 것이기 때문에 국민을 상대로 어? 이 검찰보다 좀그 사회적 힘이 약한 국민을 상대로 법 집행을 할때그 상대방에게 공정한 기회를 주어 가면서 수사와 재판 과정에서 페어 플레이를 하라. 저는 이두 가지가 검찰 개혁의 비존이고 철학이라고 저는 생각을 하고요. 나머지 그 아마 저는 이 정부가 그 법안을 만들 때도 국민들에게는 이런 그 철학을 
아마 호소를 하면서 법안을 통과시킨 게 아닌가 싶은데 이거는 결국 사회적 또 경제적 또 정치적 강자를 어떤 그 방탄을 만들기 위해서 해서는 안 되는 거라고 저는 생각을 합니다. 제가 2019년에 그 총장 인사청문회 할때 공수처에 대한 그 질의를 받았을 때에도 제가 국가의 그 사정 그 기능과 그 총량이 줄어들지 않고 더 는다는 법, 저 전제하에서 나는 공수처를 찬성한다고 제가 말씀을 드렸습니다. 공수처가 뭐 검사를 수사하고 다 좋습니다. 그러나 권력의 비리를 제대로 감시하고 또 열악한 국민을 상대로 법 집행을 할 때는 더욱 공정한 기회를 보장해 주면서 가야 된다. 저는 이것이 검찰개혁의 요체라고 생각하고 아마 제가 쉬운 말을 너무 어렵게 지금 말씀을 드리는 건데 국민 여러분께서도 아마 제가 좀 너무 어렵게 말씀드려서 그런지 모르지만 아마 여기에 대부분 동의하시지 않겠나. 그래서 그런 차원의 검찰개혁이라면 은 그걸 반대한다는 것은 저는 정상이 아니라고 생각합니다. 네. 질문 한 가지 정도 더그 주시면 좋을 것 같습니다. 네, 이번에는 오른쪽 열에 세 번째 줄에 계시는 기자님 가장 복도 쪽에요. 네. 아시아 뉴스 통신의 박시룡 기자인데요. 그 총장님이 일단 지금 남한의 국가 지도자로 나서겠다고 선언을 하셨잖아요. 오늘이 연평해전 19년 19년이 발발한 날인데. 아저 기자님 <웃음> 말씀을 조금 더 크게 그 좀. 연평해전 19년 19주년이 바, 반발한 날이잖아요. 그 김정은 위원장이 민족의 지도자로서 총장님한테 파트너로 생각을 하시는지. 총장님의 정치적 신념인 자유, 억압을 탄압하는 독재자로 생각하시는지 그 의견을 듣고 싶습니다. 어느 한 국가의 지도자에 대해서 그 막연한 환상이나 또는 막연한 어떤 부정적인 생각을 저는 가질 필요가 없다고 생각합니다. 그 국가를 끌고 나가고 그 어떤 그 국가적인 행위를 하는 것을 저희가 보고 어? 판단해야 될 문제이지 에, 뭐 그리고 우리가 어, 군사적으로는 에, 저도 뭐 어? 검찰총장 인사청을 했습니다만은 주적이 있어야 어? 국방도 어? 제대로 국방 교육도 세우고 훈련도 할거 아니겠습니까? 어? 저게 실체가 어떤지를 알아야. 그 나라의 작전과 군사 상황을 알아야 우리가 대처를 할수 있기 때문에 그러나 군사적으로 주적이라고 해서 우리가 한반도에 이런 지속적인 그 평화를 구축해 나가는데 협력할 거는 협력하고 전 이렇게 해야 된다고 생각합니다. 네. 네 다양한 말씀 나누셨는데요. 오늘 네. 이 정도로 마무리하시면 뭐 어떨까요? 한두 분만 더 하시죠. 예, 예, 한두 예. 분더 모시겠습니다. 네. 그러면 이번에는 왼쪽에서 그 왼쪽에 두 번째 열에 그 회색 셔츠 입으신 기자님, 네 부탁드립니다. 네, 서울경제신문 조건영입니다. 어, 조국 전 장관이 조국의 시간에서 윤 총장이 압수수색 전후 청와대 핵심 관계자에게 연락해 사모펀드를 이유로 조국 불가론을 설파했다고 서술했습니다. 또 김우겸 열린민주당 의원은 페이스북에 문재인 대통령에게 조국만 도려내겠습니다. 라고 보고했다고 적었습니다. 이런 사실이 있으신지 궁금하고요. 조국 전 장관에 대한 수사에 착수하기 전에 사모펀드나 입시비리 의혹을 어, 수사 어, 혐의가 되는 것이라고 확신하신 게 맞는지 또는 그 수사에 착수하기 전에 예상했던 범위와 실제 수사로 드러난 범죄 혐의에 어느 정도 차이가 있었는지 궁금합니다. 그러니까 아까 말씀하시는 거 제가 수사에 착수하기 전에 네. 그런 얘기를 했다고 지금 네, 아, 그런 사실 말씀. 없습니다. 네. 수사 착수하기 전에 청와대 관계자와 뭐 
무슨 뭐 누구만 도려내겠다. 뭐, 어? 뭐 그다음에 사모펀드 우는 이런 거는 수사 착수하기 전에는 한 사실이 없고요. 그래서도 안 됩니다. 수사 착수라는 게 이제 압수수색으로 시작이 됐는데 압수수색을 하기 전에 뭐 어? 그걸 예고하는 그런 저그 시그널을 준다는 거는 그거는 저 수사의 그 상식에 반하는 거기 때문에 네. 그렇게 좀 이해해 주시면 될것 같습니다. 네. 네 이번에 오른쪽에 계시는 기자님들 중에 네 번째 줄 가운데 계시는 예 셔츠 입으신 기자님 부탁드립니다. 네, 저 머니투데이 안채원 기자라고 합니다. 지금 최재형 감사원장과 자주 비교 대상이 되고 계시는데 최재형 감사원장과 비슷한 점과 다른 점은 무엇이라고 생각하시는지 간략하게 답변 부탁드립니다. 참 어려운 질문이네요. <웃음> 글쎄 어, 제가 그... 최 감사원장님을 개인적으로는 모릅니다만은 제가 그 검찰총장 취임했을 때그 예방을 가서 빈게 딱한번 단데 그때 그 굉장히 자상하게 이렇게 손수 그 커피를 갈아서 그 타주시던 것이 기억이 납니다. 굉장히 온화하고 아주 그 저. 법관으로서의 그 기품이 있는 분이라고 인상을 제가 받았고요. 또 감사원장을 하시는 그 과정을 저희들이 저도 국민의 한 사람으로서 지켜보면서 인격적으로 참 훌륭한 분이다 하는 생각을 했고 저는 거기에 미치지 못한다. 훌륭한 분이다 하는 그 말씀만 드리겠습니다. 네, 마지막으로 질문을 한 분만 더 모셔보도록 하겠습니다. 네, 이번에는 왼쪽 열에서 예, 마치게 될것 같은데요. 그 네, 넷째 줄에 계신 흰색 셔츠 입으신 기자님 부탁드립니다. 아, 저 아이뉴스 24 정호영 기자라고 합니다. 어, 아까 연설하실 때그 국민이 진짜 주인인 나라를 만들어야 한다. 어, 정권교체로 나라를 정상화하자는 생각을 같이 하는 모든 사람들이 힘을 합쳐야 한다고 하셨습니다. 그 야권 통합을 위해 어떤 구체적인 구상이 있으신지 여쭙고 싶습니다. 제가 오늘 이제 첫 발을 디디고 시작을 하니까 많은 분들을 만나서 또 아, 오랜 또 정치 사회 경험을 많이 가지신 원로분들도 만나서 제가 그분들께 그 어떻게 하는 것이 가장 좋은지 좀 배우겠습니다. 듣고 배우겠습니다. 그러나 국민들께 어떤 혼선을 주고 어? 이 자, 그 불안감을 갖게는 절대 안할 테니까 막 그런 부분에 대해서는 국민들께서 염려하지 않으셔도 어, 저는 된다고. 그래 생각을 하고 오늘 우리 기자님 말씀에 제가 질문에 직접 그저 직답은 저 되지 못한 것 같지만 막이 아 정도로 어좀 이해를 해 주시고 좀 부탁드리겠습니다. 네. 네 오늘 네. 그 정말 다양한 말씀을 네. 많이 나누셨는데요. 오늘은 너무 아쉽지만 이쯤에서 마무리를 하도록 하겠습니다. 앞으로 더 많은 기회를 통해서. 국민 여러분과 언론인 여러분 함께 마주하며 소통하는 시간을 갖도록 노력하겠습니다. 긴 시간 함께해 주신 여러분께 고개 숙여 감사의 인사를 드립니다. 끝으로 윤석열 전 총장이 언론인 여러분들께 직접 감사의 인사를 전하고자 합니다. 잠시 기다려주시면 감사하겠습니다. 그동안 뭐 